Me presento porque es la primera vez que asisto a un congreso de, de naturopatía de FENACO, aunque llevo ya muchos años siendo eh, colegiada. Mi nombre es Patricia Bellido, soy naturópata, experta en el uso de aceites esenciales, la delegada de Córdoba, como me ha presentado a Nicole, y también soy la responsable de formación de la División Herbo de Pranarón, España. A ver, esto que no he preguntado cómo va. ¡Ay! <ríe> Así ya lo tenéis todo puesto. Eh, lo primero deciros que soy muy activa, soy muy charlatana, estoy abierta a que, la, a que la ponencia sea dinámica, por favor, cualquier cosa que dudéis, o si voy muy rápido me preguntáis, ¿vale? Porque a mí me gusta que participemos, de hecho, os voy a hacer experimentar. No quiero que estéis ahí sentados escuchándome hablar todo el rato, porque además cojo carrerilla y no paro. Entonces, bueno, vamos a empezar. En primer lugar, mi compañera Ana os pasará ahora un aceitito esencial, os explico cómo, cómo usarlo, ¿vale? Quiero que hagáis esto. Eh, mira, es tan fácil. ¿Me escucháis bien? Si estoy lejos de este micro, sí, ¿verdad? Vale. ¿Regular? <risa> Entonces me acerco más para acá. Quiero que cojáis el bote. Lo pegáis a vuestra muñeca, volquéis, va a quedar como una gotita, refregáis vuestras dos muñecas y hacéis así. Aspiramos profundamente, ¿vale? La estás pasando el primero, ¿no? Vale, tú no esperas porque quiero que hagáis dos experimentos. ¿Vale? Os lo pasa a Ana desde atrás. Luego experimentamos con ese. Entonces quiero que mezcléis, oláis profundamente, aspiréis profundamente el aroma y os dejéis un poquito envolver. Uy. Bueno, yo voy a hablar de los fundamentos naturopáticos de la aromatología y del uso de los aceites esenciales en la gestión del estrés. Eh, el uso de las plantas, como vemos ahí, es un uso que hacemos desde la antigüedad. Lo hemos, estado, hemos estado usando las plantas en emplastes, en cocciones, en infusiones, en emplastes. Y desde ese conocimiento antiguo hemos ido derivando poco a poco a todo lo que vamos a seguir viendo a continuación. Hemos hecho también maceraciones. ¿Habéis probado alguna vez a hacer aceite de hipérico? ¿Sabéis cómo se hace? ¿Conocéis el hipérico? Decidme que sí, por favor. <risa> vale, bueno, pues todo esto lo hemos ido haciendo a lo largo de los años y esto lo hemos hecho en la intención de extraer la sustancia aromática, de extraer la sustancia más olorosa, la sustancia más poderosa de la planta y tener un concentrado que nosotros vamos a usar en nuestro propio beneficio. De ahí, ¿a qué desemboca eso? En esa búsqueda por encontrar ese concentrado, llegamos hasta la destilación, la destilación al vapor. Y eso es lo que nos lleva a la aromatología actual y al uso de los aceites esenciales. Es un camino recorrido a lo largo del tiempo y no es casualidad que las plantas se hayan utilizado en diferentes procesos litúrgicos, en diferentes medios de sanación y que sea lo que nos ha llevado hasta la industria farmacéutica actual. Lo único que, bueno, eso ha ido derivando y ahora lo seguimos viendo. La aromatología actual, la que tenemos ahora mismo, lo que hace es que nos aporta un conocimiento basado en evidencia científica, importantísimo, sobre el uso de los aceites esenciales, sobre el uso de esos concentrados de las plantas y cómo gestionar de la manera correcta estos compuestos. ¿De acuerdo? No, vamos a ver a través de los aceites esenciales cómo tienen una visión, una acción global en nuestro organismo, tanto física, orgánica como anímica. Y esto es lo que quiero que experimentéis. La parte de atrás ya ha podido usar el aceite esencial que os he pasado. ¿Qué tal? Huele bien, ¿no? ¿Alguna sensación al aspirar a que... ¿Qué os sugiere? ¿Qué os aporta? Oler esto que os estoy pasando. Os despeja un poquito. ¿Qué más? 
Es como si, como si se te abriera todo esto. ¿Abre? Sí. Vale. A ver, por ahí los del fondo, ¿qué sensación? Es agradable. ¿Sabéis identificar qué planta es? No. Bueno, vosotras sí que habéis probado la banda. Pero no pasa nada, ahora lo volvemos a probar. Los del fondo y, y el aceite que está circulando. No. Se trata de incienso. Incienso. Y os he dado este en concreto porque soy muy viva y he dicho, ya les, les pican las ganas de irse a comer, pues yo les voy a dar un aceitito esencial para que lo huelan antes de que yo empiece, para que así les induzca la calma y a la serenidad y me escuchen atentamente. <risa> no lo he hecho casualmente. Bueno, dicho esto... Esta parte más dando un paseo breve por la historia porque me podría eh, anclar en la explicación de la historia durante muchísimo rato, durante muchísimas diapositivas. De hecho, es la primera vez que voy a dar una ponencia tan corta, pero espero poder hacer que eh, cojáis el concepto, cojáis la pasión que yo intento transmitir en cada una de mis ponencias y que os abra la visión al mundo tan bonito que significa el uso de los aceites esenciales para mí. Eh, Pranarón, el laboratorio al que represento, es un laboratorio de aromaterapia científica, trabajamos con los aceites esenciales desde el punto científico, desde el abordaje de todas las investigaciones que hay a mano y todos los estudios científicos que nos avalan. Y, bueno, pues por poneros un poco de antecedentes a la historia del laboratorio, prana significa vida y arom, aroma. Entonces, eh, ese es el mensaje que intenta evocar la marca y que se traslada también al equipo humano. Yo creo que esto, aunque sea brevemente, es importante trasladarlo. Además, creo que si nos habéis visto trabajar hace un ratito, a mis compañeras y a mí, yo creo que esto se hace palpable, que hay algo que nos envuelve. Bien, el, corrupto, el correcto uso de los aceites esenciales botánica y bioquímicamente definidos sería el concepto de aromatología y nos lleva a unos beneficios tanto a nivel orgánico, eh, a nivel fisiológico como a nivel anímico, que era lo que os intentaba explicar al principio. Ahora eso que suena un poco raro, eso de botánica y bioquímicamente definido, lo vamos a desglosar para que lo entendáis fácilmente. La siguiente definición que tenemos que saber sería la última, esencia. ¿Qué es la esencia de una planta? La esencia de una planta es el conjunto de moléculas que la planta va a desarrollar para adaptarse al medio. Hoy, aquí, la mitad, estamos a residuos de frío. ¿Por qué? Porque en nuestra tierra hace más calorcito. Mira que yo, el pueblo donde vivo, hace mucho frío, pero aquí esto ya es mortal de necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mi organismo está adaptado a mi zona de confort. Cuando me salgo de ella, necesita un proceso de cambio. Y eso a veces no se produce en una hora ni en dos, sino que necesita un periodo más largo de tiempo. Como cuando nos vamos, por ejemplo, de vacaciones a Ribera Maya. Un destino muy típico en los casados. Eh, yo cuando llegué de mi, a mi viaje de novio a Ribera Maya, eh, la humedad que hay en ese ambiente me pegó una bofetada bestial. ¿Por qué? Porque mi organismo no está acostumbrado a eso. Sin embargo, la gente de la zona está acostumbrada a eso. Y si bien a, a España les pasará justo lo contrario. El calor seco les resecará las vías respiratorias, les resecará la piel y les dificultará la respiración. Pues a la planta le pasa exactamente lo mismo. Por eso esto es tan importante y os pongo estos ejemplos visuales para conseguir que me entendáis lo mejor posible. La planta en función de las características eh, del terreno y climatológica, va a adaptarse. Entonces, cuando nosotros queremos usar un aceite esencial de calidad con un fin específico, necesito sí o sí que mi aceite esencial sea botánica y bioquímicamente definido. Y esto es importantísimo. Pranarón, evidentemente, lo hace. No somos los únicos pero creo que somos los mejores. <risa> o 
por lo menos yo confío en ello y llevo muchos años trabajando con Pranarón, aunque solamente llevo casi cuatro como formadora de ellos. ¿Vale? Bueno, explicado la esencia, el conjunto de moléculas, ¿sabéis, por ejemplo, el romero? ¿Vale? Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, creo. Bueno, pues el romero si la destilamos en España tiene una composición y si se destila en otros países tiene otra. El quimiotipo, y ahora nos vamos a, a, la, a, la, siguiente, a la siguiente cosilla complicada de entender cuando no se trabaja con aceites esenciales, el quimiotipo yo digo que es el comandante del ejército. Imaginaros que un aceite esencial tiene eh, 50, 100, 200 componentes bioquímicos. Esos componentes bioquímicos no quiere decir que el aceite esencial tenga nada añadido, sino que es propio de la planta. ¿Vale? Este quimiotipo será el que esté en mayor cantidad o porque o por su acción sea la más conflictiva y sea esa molécula la que nos dé las indicaciones y las contraindicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, siempre con un aceite esencial, que es, ahora ya si nos vamos a la definición del medio, el aceite esencial es un extracto líquido muy complejo, muy concentrado, que se obtiene por destilación al vapor de una planta aromática. Luego os daré unos libritos, una, os vamos a dar un regalito, tenéis unos libritos donde todo esto también se explica al detalle. El aceite esencial, extracto líquido, complejo, muy concentrado, que se obtiene por destilación al vapor de una planta aromática o como tenéis al final, el, queso, el aceite obtenido por presión en frío de un cítrico. En el caso de los cítricos se llama esencia simplemente por farmacopea europea, pero la definición sería la de aceite esencial a modo de uso, es exactamente lo mismo, con la diferencia de que cambia el método de extracción. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con aceites esenciales? Este es el proceso de destilación por arrastrar vapor. Esta imagen que veis aquí, se pone eh, un recipiente, fuego, agua, se condensa el vapor, pasa a través de un un conducto que está lleno de la planta recogida, ese vapor de agua sube a través de las plantas, de ahí el arrastre por vapor, baja a través de otro conducto y pasa a un serpentín que tiene que estar en una piscina o en un sitio donde, eh, que lo refrigere, en un estanco, en otro recipiente, en otra tinaja donde haya agua fría, que lo enfríe y pasa a lo que se llama el esienciero. Fijaos, eh, una vez que por el conducto, esto como marca, aquí el puntero, aquí, una vez que por este conducto pasa al esenciero, que sería esta parte final de la imagen, se mezcla el agua con el aceite esencial que ya ha salido por la destilación al vapor. Por pura física, el aceite esencial va a ir quedando arriba y el agua abajo. ¿Cómo se separa luego? Este grifo que veis aquí se corta de manera que sigue entrando el arrastre de vapor de agua y se va condensando el aceite hacia arriba, de manera que sale esta parte, la 9, sale por aquí. ¿De acuerdo? De ahí es de donde saldría el aceite esencial, que tiene que haber otro conducto. Esta imagen no es real al 100% porque el grifito este tendría que estar aquí. Bueno, es que está al revés, en verdad. ¿Vale? Saldría el aceite esencial, el resultado, y lo que sale por esta parte de abajo sería el agua floral, que normalmente, muy tristemente, el agua floral, los hidrolatos, no se suelen comercializar aquí en España. Sale más caro mmm, todo el proceso de almacenaje y conservación que luego lo que en realidad se, se distribuye en España. Entonces hay muy poca comercialización de hidrolatos. Nos quedamos con los aceites. Bueno. Para que un aceite esencial sea de calidad, que yo cuando doy una ponencia, mi objetivo principal es que entendáis esto muy, muy claramente, porque luego hay tiempo de aprender más cosas y hay mucha bibliografía y muchos estudios al respecto. Para que un aceite esencial sea de calidad, tiene que ser 100% íntegro. No puede haber otra cosa, no puede haber otra planta. Tiene que ser 100% natural. No podemos tener ningún añadido químico. Tiene que ser 100% puro. Solamente el aceite esencial de una misma planta sin ninguna dilución. 
bioquímicamente definido, que me he saltado al final, perdón, quiere decir que tenga el quimiotipo. Por ejemplo, en este aceite esencial que tenéis en la imagen, en Rabinsara, el quimiotipo sería el Cineol 1.8, que ronda aproximadamente a un 60%. ¿Entendéis alguno de, de moléculas? No, ¿no? Esto ya es un poco más complejo. Bueno, el Cineol 1.8, aunque yo no me voy a meter en un berenjenal para explicaros tantas cosas porque sería muy aburrido, pero para que veáis que hay una base científica, el Cineol 1.8 es lo que conocemos como eucaliptol. La diferencia es que cuando el eucaliptol es de síntesis química, tiene muchísimas contraindicaciones, puede provocar convulsiones, no lo pueden usar las embarazadas, no lo pueden usar los niños pequeños. Sin embargo, cuando se trata de un aceite esencial de un origen natural, no tiene todas esas contraindicaciones. Por otro lado, esto que yo os comentaba al principio del ejército, ¿vale? hace que los aceites esenciales, que la aromatología sea muy redonda, le llamo yo. ¿Por qué? Porque cada uno de esos componentes bioquímicos que conforman el aceite esencial va a actuar de una manera determinada en nuestro organismo y va a hacer que si hay alguna contraindicación específica de alguno de los componentes se contrarresten y además que sumen, se potencian uno a otro. Por eso los aceites esenciales se trabajan tanto también en sinergia, ¿vale? para que vayáis un poquito entendiendo algo más. Luego tienen que estar botánicamente definidos. Yo a esto le digo que venga el nombre aristocrático de la planta. Rabinsara es como la conocemos, pero su nombre botánico sería eh, perdón, Sinamomum camphora. ¿Todos conocéis, verdad, el árbol del té? Sí, ¿verdad? ¿Y el nombre botánico? ¿Eh? Melaleuca, casi, Melaleuca alternifolia. Pero dentro de la familia de las melaleucas pues tenemos otras dos más que son menos conocidas. Tenemos la melaleuca viridiflora, que sería el niaulí, y la melaleuca cajeputi, que sería el cajepú. Para que veáis qué complejo o qué divertido, según cómo lo miremos, puede ser esto de los aceites esenciales. Bueno, sigo que no os quiero aburrir. Eh, si nos vamos, he puesto un ejemplo muy gráfico para que entendáis lo de la molécula, pero primero os voy, os voy a pasar otro aceite esencial porque os va a resultar muy fácil. Este simplemente olerlo y a ver a qué os recuerda, porque con este aceite esencial vais a entender muy fácil esto que os cuento del quimiotipo, ¿vale? Os lo paso yo misma, os lo vais pasando, olerlo simplemente porque es, es intenso. Te dejo el tapón. La gaulteria. Os dejo el envase, déjamelo y yo se lo paso por ahí. Venga, simplemente olerlo y a ver si me decís a qué os recuerda. ¿A qué? No. Bueno, nos puede recordar a muchas cosas, pero... ¿A qué? Al canfor. Bueno, los productos que usan este principio activo suelen estar mezclados con el canfor. Por eso os recuerda también como algo muy balsámico. Vale, a ver, pasarlo por ahí por detrás. Es que no quiero desvelarlo hasta que no lo hayáis olido. Mira. Ana, para aligerar te voy a dar. Toma. Así no lo demoramos tanto. Puedes mojar y, y nos ayuda a Belén a pasarlo. Vale, es que quiero que lo oláis todos porque así vais a entender mejor lo del quimiotipo. Te va a pasar Ana unas fichitas de papel, así lo mojáis y, y lo pueden oler todos más rápido. A ver, los que ya lo habéis olido, ¿a qué os recuerda? Que estáis poniendo caras raras, como me suena, me suena. ¿Qué? ¿Alguien le pone nombre? ¿Puede? Bueno, no voy a decir el nombre comercial. Voy a decirlo ya, pero no voy a decir el nombre comercial porque si no queda un poco raro. Vale. Eh, os debe sonar a este spray que, su, que utilizan los deportistas. <risa> Ese. <risa> vale. Y es debido a su molécula principal. La molécula principal de este aceite esencial es salicilato de metilo. 
¿A qué os suena? Salicilato de metilo. Ácido acetil salicílico, la aspirina. Este aceite esencial se llama Gaulteria, nombre común, Gaulteria procumbens, nombre botánico, y corresponde a un aceite esencial que se usa sobre todo en procesos antiinflamatorios, en procesos articulares. Está presente en el regalito que os vamos a dar ahora al finalizar la ponencia, es uno de los principios activos. Y eh, me gusta dar este aceite esencial a, a conocer cuando doy la ponencia y hablo del quimiotipo, porque el 95% de su quimiotipo es salicilato de metilo, tiene un porcentaje altísimo de esta molécula. Entonces, esto como os decía, nos basamos en la evidencia científica. El salicilato de metilo está contraindicado para personas que toman tratamientos de anticoagulantes. Tampoco lo pueden utilizar las embarazadas ni los niños menores de 6 años. Bueno, entonces, con esta evidencia científica sabemos cómo podemos abordar el uso del aceite esencial. ¿De acuerdo? Bueno, eh, nos vamos a ir al ejemplo de los romeros, que espero que los veáis bien. Y aquí también podemos ver muy bien, muy fácilmente, la importancia del quimiotipo. Cuando alguien os ha recomendado que utilicéis romero para cuando os duele algo, para cuando tenéis una contractura muscular, nadie os habrá dicho qué quimiotipo debe tener el romero. Pues esto es importantísimo y por eso he querido coger este, este ejemplo. Si yo destilo el romero, Rummarinus officinalis, si lo destilo en España, voy a tener un romero quimiotipo alcanfor. Y el alcanfor ya hemos dicho que es una molécula conflictiva. ¿Vale? Está contraindicado en embarazos, en niños pequeños, en personas que tengan epilepsia, en hipertensos. Bien, si me voy a África, voy a tener el de arriba, romero quimiotipo cineol. En este, la molécula que está presente es la misma que hablamos, hablábamos antes, el cineol 1.8. Entonces aquí lo voy a poder utilizar con una acción expectorante y una acción antiviral y no voy a tener contraindicaciones. Fijaos. Y si me voy al último ejemplo, a, en este caso me voy a Grecia, voy a obtener un romero quimiotipo verbenona. Y el romero quimiotipo verbenona es excelente como depurativo hepático y cicatrizante porque contiene cetonas. Curioso, ¿verdad? Vale, pues esto mismo pasa, por ejemplo, con los eucaliptos. Tengo un eucalipto glóbulos que tienen un montón de contraindicaciones, eucalipto en mici, eucalipto citriodora, eucalipto radiata. Entonces, yo quiero hacer mucho hincapié en que tenemos que conocer la variedad botánica y el quimiotipo. ¿El quimiotipo cómo se sabe? Pues una vez que el lote de aceite esencial llega a un laboratorio, el laboratorio, si es serio, tiene la, la obligación de hacer una espectrografía de masa y un análisis cromatográfico, que estos son dos brazos muy raros, pero que sepáis que cuando compráis un aceite esencial tiene que poner todas estas características en el envase y que si lo usáis a nivel profesional, el laboratorio tiene que tener esos datos disponibles. ¿De acuerdo? No es algo que pidamos habitualmente, pero que sepamos que el laboratorio lo hace. Y compranaron tan ahí esta certeza. Bueno, y ahora nos vamos a ir a las vías de uso, que las vamos a ver rápidamente. Tenemos vía de uso, tenemos tres. A veces al escuchar aromatología pensamos que es algo que solamente no funciona a través del aroma. Y esto está muy lejos de la realidad. Como os decía al principio, los aceites esenciales actúan de una manera global en nuestro organismo. La vamos a usar por tres vías diferentes. La vía tópica, la vía oral y la vía olfativa. La vía tópica, sobre la piel, a través de la piel, y más allá de la piel. La piel para mí, que también trabajo con masaje, es el primer lenguaje. Nos comunicamos desde que nacemos. Nuestra primera toma de contacto con el mundo exterior, con la vida, es a través de la piel. Cuando nuestra mamá nos coge en brazos, nos acaricia a una mamá cuando tiene un bebé, la única manera que tiene de transmitir los sentimientos a su bebé es a través del contacto físico. Entonces, no nos olvidamos nunca de esta herramienta, del tocar. No hay nada más agradable, más reconfortante cuando nos encontramos mal que alguien simplemente nos ponga la mano en el hombro o nos dé un abrazo o nos agarre de la mano. No hay nada más reconfortante que esto. Si a esto le sumamos 
el maravilloso mundo de los aceites esenciales, esa acción tan profunda que tienen sobre nuestro organismo, estamos dando un plus de salud, estamos dando un plus de energía y un plus de tantísimas cosas que es muy difícil poder en media hora condensar y, y transmitir a, a todos vosotros. Bueno, los puntos de aplicación que vamos a usar en la vía tópica pues son la zona afectada, si me duele aquí me voy a poner aquí, la gaulteria, pues como si me pusiera una aspirina machaca donde me duele, ¿vale? Las muñecas, lo que os he invitado a hacer al principio, interior del codo, pleso solar, cuando trabajamos a nivel energético, a nivel anímico, cuando queremos quitar bloqueos internos, planta de los pies, si queremos una acción muy rápida, porque a través de la planta de los pies entra el aceite esencial en los capilares sanguíneos, porque tenemos la planta del pie el arco plantar una piel muy finita y además ya la sangre va para arriba, va en retorno venoso, con lo cual llega rápidamente a corazón y se dispersa en nuestro organismo. Y la columna vertebral. ¿Vale? Los aceites esenciales son sustancias, esto es importante, son sustancias lipófilas de muy bajo peso molecular. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando entran en contacto con nosotros, nuestra piel, por similitud, los absorbe muy rápidamente y en una media de 20-40 minutos están en sangre, están en torrente sanguíneo. La vía tópica va a ser muy, muy, muy efectiva cuando queramos tratar, cuando queramos trabajar sobre un problema a nivel dérmico, cuando queramos tratar un problema a nivel... Eh, inflamatorio, una retención de líquidos. ¿Por qué? Porque no estamos pasando filtro de estómago ni metabolización de hígado. Entonces no hay un tiempo de espera. En unos 20 minutos está en el sitio donde es necesario. Contraindicaciones generales de la vía tópica, fijaos, tienen muy poquitas, porque los aceites esenciales bien usados en vía tópica apenas presentan contraindicaciones, salvo casos concretos de aceites esenciales. Por eso tenemos que conocerlos un poco todos. Eh, tendremos que evitar el embarazo, durante el embarazo, barriga y zona lumbar, zona sacrolumbar y precaución con la dermocausticidad de los aceites esenciales, es decir, tendremos que conocer los aceites esenciales para saber si los debemos diluir a un 5, a un 10, a un 15, un 20, un 50%. Entonces, para no equivocarnos nunca, cuando no sabemos usar los aceites esenciales con exactitud, ¿qué es lo más fácil? Palma de la mano el aceite que me coge en la palma de la mano y un par de gotitas. Con esta medida, tan simple, tan llana y tan básica, nunca vamos a correr riesgo de poder irritar una piel. ¿De acuerdo? Bueno, luego tenemos la vía oral, que la mayoría de las personas piensan que los aceites esenciales vía oral no se pueden usar. ¿Quién ha pasado por mi están a tomarse un chocolatito? Que haya os hecho experimentar. <risa> Vale, pues los que no, luego pasáis en el siguiente descanso. Y así experimentáis también la vía oral. ¿Qué particularidad tiene la vía oral? Normalmente la vía oral se utiliza para trastornos digestivos, para infecciones, para curas depurativas o cuando necesitamos una acción rápida, por ejemplo, a nivel nervioso, pues usaríamos la vía sublingual. ¿Vale? Aquí yo siempre hago hincapié, eh, la posología general la tenéis ahí, tratamientos de choque, son 3-4 gotas, 3 veces al día, durante un periodo máximo de 5 o 7 días, o en el caso de las curas depurativas son 2 gotas en ayuna durante 20 días. Para la vía oral siempre necesitamos un soporte, pues os digo igual, para no correr riesgos cuando no conocemos los aceites esenciales, siempre un soporte, una cucharadita de miel, una bolita de pan que no actúe como si fuera una cápsula, una cucharada de aceite vegetal, puede ser mismamente el aceite de oliva si sois capaces de tomarlo, a mí es que eso me cuesta mucho, o también tenemos para eso cápsulas neutras que simplemente hacen como empapador. Bien. Eh, contraindicaciones generales, en este caso tenemos embarazo, lactancia y menores de 6 años. La vía oral no puede ser usada por estas personas y esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. De todas formas, eh, la vía oral, yo siempre digo que cuando no tenemos un uso dominado de los aceites esenciales, mejor dejarla a un lado y dejársela a los expertos. Además, también necesitamos saber si hay alguna medicación con la que puede interaccionar y este tipo de cosas, al igual que cuando usamos tisana o fitocomplemento. Y por último la vía inhalatoria. ¿Qué tiene de particular la vía inhalatoria? La vía inhalatoria su particularidad es que salvo algunos aceites esenciales, vía alfa, eh, inhalatoria directa, que está contraindicada para los asmáticos, salvo esto en concreto, la vía inhalatoria no suele presentar contraindicaciones. 
La vía inhalatoria además es un viaje sensorial y sistémico a través de lo más profundo de nuestro ser. Esta frase sí es mía. ¿Por qué? Porque yo considero que cuando yo huelo un aceite esencial, esto me transmite a algo que yo puedo incluso desconocer. Tenemos la memoria olfativa. Los aromas pueden evocarnos algo agradable y desagradable y a veces ni siquiera sabemos qué es. A veces ni siquiera sabemos identificar qué está ocurriendo cuando leemos algo que nos resulta desagradable. Puedes conectarnos con un eh, miedo, con una sensación que tenemos olvidada o con alguna circunstancia que pasó en el pasado y hemos dejado estanca. ¿Cómo podemos usar la vía inhalatoria? Pues tenemos la inhalación en agua hirviendo, la, los vapores de toda la vida, que sería lo que está contraindicado en asmáticos. Tenemos la inhalación directa, que sería el aire del bote, como habéis hecho con la gaulteria. Y tenemos la difusión atmosférica. El cacharro que habéis visto fuera es un difusor por ultrasonido. La particularidad que tiene es que mmm, moviliza el agua por ultrasonido, de manera que el aceite esencial, al no someterse a temperatura, no se deteriora, no pierde propiedades. Los aceites esenciales, si los calentamos, pierden su propiedad. Bueno, y ya para terminar, pues eh, un paseo muy rápido sobre lo que acababa de comentaros. La vía olfativa nos conecta con nuestro sistema límbico directamente, con el olfato en nuestro, nuestro sentido más primitivo. Es el que nos pega la chuchón para reaccionar ante un peligro. Y aunque últimamente lo tenemos un poco atrofiado, pero los aceites esenciales nos pueden ayudar a volver a reconectar con él. Por último, he decidido hablaros simplemente de un aceite esencial, la lavanda, porque no había tiempo de más. De hecho, ya me están diciendo que corte, así que cinco minutitos y terminamos. Os lo voy a pasar. Os pido, ahora sí, ahora Belén, ahora tenemos varios botes, ahora en el dorso de la muñeca. ¿Vale? Eh, que os apliquéis una gotita o si os están pasando el papelito, oler. Si ahora os pasamos el envase, una gotita, eh, os ponéis en el dorso de la muñeca, aspiráis profundamente, a ser posible tres veces. Y he escogido la lavanda porque es un aceite esencial muy particular. Es el único que se puede utilizar sin riesgo alguno, sin medir cantidades directamente sobre la piel. De hecho, el estudio de los aceites esenciales se eh, empieza por una anécdota con la lavanda, que ya contaré en otra ocasión. <risa> Para mí, la lavanda es el gran comodín familiar. Sería el primer aceite esencial que tendría que entrar en la puerta de cualquiera que se interese por los aceites esenciales. Porque si... ¿Perdón? No, pero es un poquito más irritativo. Sí, los aceites esenciales, aunque no tengan ninguna contraindicación vía tópica usando los puros, algunos de ellos, eh, hay muchos de ellos que se pueden usar puros, la pega es que son sustancias ácidas. Entonces, cuando me pregunta Nicole, por ejemplo, por el árbol del té, si yo utilizo a diario el árbol del té en una misma zona, con el paso de los días voy a empezar a notar que la, ese trocito de piel se descama un poquito. Pero por, no es una reacción alérgica ni una intolerancia, simplemente que es una sustancia ácida y según cómo seamos de sensibles eh, puede afectarnos en ese sentido, que la piel se descama un poquito. Con la lavanda es con el único aceite esencial que no pasa eso. La lavanda, ojo, variedad lavandula angustifolia, ¿vale? Porque también hay otras muchas. Entonces, ojo con esto. La lavanda comodín sería la lavanda común. Eso también se puede usar internamente, ¿no? La lavanda. Sí. Sí, sí, pero bueno, aquí siempre cuando hablamos de la vía oral, siempre yo digo que la palabra eh, que más me define a mí como formadora es depende. Porque cuando alguien me pregunta, ¿puedo usar la vía oral? Vi, o sea, ¿puedo usar la lavanda vía oral? Sí, pero depende. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Cuántos días? So, son cosas que no podemos responder con un sí o con un no, sino que hay que valorar. La lavanda, por ejemplo, vía oral, podemos aplicar una o dos gotitas sobre una cucharada de piel y tomarla media hora antes de dormir y nos ayudará a trabajar con el insomnio. O... Sublingual pura no, porque te vas a ver ambientado. ¿Vale? Entonces, sublingual pura no. Si la quieres probar luego con un chocolatito, te la doy a probar. ...que para eso traigo los chocolates... ...para que probéis los aceites esenciales... ...bueno, para mí eh, la lavanda... ...es una planta que tenemos en España... ...pero fijaos que la lavanda si la destilamos en España... ...es tóxica, 
por la altitud. Entonces solamente en determinadas zonas de España se consigue destilar una lavanda que sea apta para el uso. Para estados de nerviosismo he puesto simplemente ahí como calmante sedante, como equilibrador nervioso, es el gran equilibrador de los aceites esenciales porque me sube cuando estoy muy abajo y me baja si estoy muy arriba, me equilibra. Eh, lavanda viene del latín lavandere que significa lavar, entonces lo que hace es como limpiar mi cuerpo energético, ¿vale? me va a reactivar, me va a equilibrar profundamente. Y para problemas de insomnio, una o dos gotas en la almohada, en el dorso de las muñecas o simplemente en un pañuelito y nos lo ponemos cerca. Yo siempre recomiendo en vez de la almohada en un pañuelo porque así si el aroma me resulta muy intenso puedo ir a... espaciándolo de... de mí, ¿de acuerdo? Bueno, estudios científicos al respecto, bibliografía consultada, que ya es lo que me queda por contaros, aunque podríamos estar hablando una hora entera solamente de los usos de, de la lavanda. Aquí tenéis guía práctica de aromaterapia familiar y científica de Dominique Badu. Dominique Badu fue el fundador de Pranarom. Eh, guía práctica de aromaterapia, la difusión también de Dominique. 2000 años que se utiliza la aromaterapia, hoy es, hoy es una medicina del porvenir. Este ya es más difícil de encontrar, esta es una reliquia que tengo yo. <risa> Luego a nivel energético, aromaterapia energética, curar con el arma de las plantas, Lidia Bosso. O si ya nos vamos a, fr a francés, tenemos la aromaterapia o les carrières, que son una colección de seis libros muy, muy interesantes, que aunque no sepamos francés, como los nombres vienen en botánico, sí que podemos sacar de ahí sinergia. Con esto termino, ahí tenéis además publicaciones científicas, estas dos en concreto que os he puesto, de PubMed, que es una página donde se publican investigaciones, son en relación al aceite esencial de lavanda con respecto al sistema nervioso, pero también se han hecho investigaciones, por ejemplo, sobre la lavanda a nivel de postoperatorio para ayudar a cicatrizar las heridas, que también sirve. Como os decía, es un gran comodín familiar porque es un aceite esencial que es muy versátil. Entonces yo os invito a que empecéis a usar la lavanda si eh, hasta ahora no habéis hecho uso de, del maravilloso mundo de los aceites esenciales. Mm. Esto sí que los enlaces, a ver si me los pasar para ponerlos cuando subamos las ponencias a YouTube. Sí, para que tengan... desde la ponencia se podía entrar al enlace, lo dejé activo. Desde... De todas formas, si no te lo paso por correo electrónico, no hay problema, pero se podía. Y bueno... Eh, nada más, espero que os haya gustado, espero repetir en otras ocasiones y poder seguir hablando de las bondades de los aceites esenciales y no os levantéis, darme dos minutos y os repartimos una bolsa con regalos, ¿vale? Así que...